कार्यक्रम सुनौलो विशेष को प्रखाई में बसिरा अपनुभाई का तपाईं संपूर्ण संपूर्ण सोता और निदर्शक रूप में स्वागत छा प्राप्तिक मित्र रेखा चौधरी संगई मॉन कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम संचालक खाकेंद्र जैसी को तक बात आदरणीय सोता और निदर्शक रूप तपाईं ले कार्यक्रम सुनौलो विशेष digitalnepal.com एप सुनोगे एफएम को आपने एप से हम लोग पात्रों बात विश्व बारे कई लाइक का अन्य विभिन्न और हम राजार उठा साझेदार रेडियो बात एक साथ सुनना सकन होने सवानी ये तीव्र लाभ पड़ता चाहिए इस आप में तो पहले हम लोग यूट्यूब चैनल सुनोगे टीवी मार्फत तो हम लोग फेसबुक पेज मार्फत आम दर्शक पुराकानी करने गए रही क्या सुन पचिलो समय में प्रधानमंत्री के पिछड़ माहौली ने संसद बिगाड़न गरीब शक्ति पर सी सत्तारूप दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकाबा विभाजन भाई कोषा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भाई रा निकाबा दुई भाग में तो ये ठीक हो सकता प्रधानमंत्री के पिछर माहौली एकाती दा रा प्रचंड रा माधव नेपाल पद से और को तरफ भाई रहा था विशेष करे अयोग्य को अवस्था में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस को भूमिका पनी प्रभावकारी होना सके ना कांग्रेस ने अयोग्य को अवस्था में जनता को जून एजेंडा उठाने पर थो एजेंडा उठाने करना महासमिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस का युवा नेता भीम बड़वाल संघ आज को कार्यक्रम सुनोलो विशेष में पूरा कार्य करने गए रहेगा सों भीम बड़वाल जी आवश्यक आवश्यक कार्यक्रम सुनोलो विशेष में धन्यवाद तो भाई नेपाली कांग्रेस को युवा नेता तथा महासमिति सदस्य होने चाहिए जो आई ले पश्चिमों समय में प्रधानमंत्री को विपरीत था असंवैधानिक था और वाले लोकतंत्र को धर्जी उड़ाऊं भाई को था और नेपाल को संविधान 2022 को सभी स्थापना और वहाँ का संविधान का मूलभूत आधार सलाह वाले मिशन भाई को था वहाँ को निर्णय लेंगे तब तो भाई लोग बनी रहता है कांग्रेस को भूमिका बनी और ये को अवस्थाओं प्रभावकारी नेपाली कांग्रेस समग्र में नेपाली कांग्रेस ले दूसरा मानसिकता देख क्यों नेपाली कांग्रेस में था किस तो है तबायले बनाया दस तो है ना कुनी कुनी पनी पूरा एकदम आक्रोश पूर्ण रूप में ढूंगा मुड़ा नहीं करनु पड़ता तोड़ फोड़ नहीं करनु पड़ता जिसे अभी प्रचंड रूप में आदम नेपाल पक्ष के पिछर म उन्हें और को काम ही चरित्र नहीं क्यों बने ढूंगा मड़ा करने आग वो सब काम है रोड जाम करने हो कांग्रेस तो वही है कांग्रेस आप ही मार क्यों बने कांग्रेस ने बोले को विचार धारा कांग्रेस ने बोले बोले को आदर्श नहीं किया सब बने उन्हें राम रूपी में आकाश जमीन को फर्क सब हमें सजानती रूप ले बेचारी � हमें कुने पनी कुरा लाए गंभीरता पर पक लेन चाऊं और गंभीरता पर पक सफल कर से पच्ची मारे रहने में जान चाऊं और नेपाली कांग्रेस ने आपको केंद्रीय समिति को मीटिंग बाँटा निरंतर रूप में ये विषय तब तब आप दही सुनिए परिवर्तित देखिए वही ना तब आप प्रधानमंत्री विरोध पनी गर्नुंचा तर प्रभावकारी होना सकी कुछ वहाँ लेते हो बिगड़न करने वाले कुछ आते हो असंवैधानिक छाव बने का नेपाली कांग्रेस ले केंद्रीय समिति ले एक मुख्य बने रहते हैं इसकी छाव और दूसरों को आमिर ले हरने वाले संविधान को अंतिम बैठा सर्वोच्च अदालत को हमें कानून में विश्वास कर सों नहीं हमें विश्वास कर सों तो बात आपत्ति कहाँ नहीं रहा है जनता को मात मात जाऊँ ताज़ा मेंडेट लिए राऊँ मनेरा प्रधानमंत्री ले आपत्ति है ना आवाज बढ़ता है कि रिफ़ाइशाक मात जाऊँ जनता ने दिन चंद को क्यों कस्ट को है ना अवस्था क्यों जनता ले प्रश्न पार्षण मने जून खाल को केपी वाली ले उन्हें ना भेजो अधिकार को प्रयोग कर रहा संविधान 
संसद को विघटन करवैधानिक भारतीय कंग्रेस ने तर इसको अंतिम व्याख्या करने अधिकार सर्वोच्च अदालत लाई सर्वोच्च अदालत ने यह अवश्य क्योंकि कानून में व्यवस्था छेन विधि में व्यवस्था छेन संविधान में व्यवस्था छेन सर्वोच्च अदालत ने वहाँ खारेज कर संविधान के संसद को पुनस्थापना कर सकता अब तो अंतिम निर्कल करने अधिकार सर्वोच्च अदालत में छोड़ क्योंकि हमी तो कानून को शासन को पक्ष में छि को पक्ष में छोड़ सर्वोच्च अदालत हम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रंत्री समर्थक नेता भनाई कि आशा नगर प्रधानमंत्री जी ने काम वैधता दिलान का निमित्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तत्व शक्ति केन्द्र धाने भाग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शक्ति केन्द्र आपको राज्य भि प्रवेश आपको राजनीति भि प्रवेश अंतर्गत वहाँ का संवैधानिक निर्माण आपूला हावी होने तेल फुलचने आपको मुठ्ठी में लियाने प्रयत्न कर प्रधानमंत्री ने संविधान दुई हजार बहत्तर में जो का व्यवस्था छो का व्यवस्था में संसद विघटन करना पाने अगर अधिकार मैं ये अगर तर्क हो तर इसको अंतिम व्याख्या करने अधिकार सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालत को निर्णय प्रधानमंत्री आंदोलन कांग्रेस का हमारा सर्वे सभापति जी ने हमी इसको विपक्ष में छो प्रधानमंत्री ने विरुद्ध में छोर हम अंतिम निकाय इसको फैसला करने निकाय कह अदालत अदालत में छदालत में रेट गईस एगार बाहरवटा रेटर पड़ सकता तो रेट को निर्णय न आएसम तो कंग्रेस ने तो खाली विरोध मात्र करे पीछे के करने भाई कुरा तय हो केप शर्मा ओली को विरुद्ध में तब आंदोलन कर हिंदी कांग्रेस को दुई हजार सात साल देखि अल्लेम विभिन्न आंदोलन में तब अग्रणी भूमिका निर्वाह कर अभी को अवस्था में केपी शर्मा ओली तब आंदोलन बाट घुड़ा टेक सकने कि नसक्ने तो सामर्थ्य ताकत कांग्रेस होस्तो विधि को शासन में कस को आंदोलन ने घुड़ा टेकाने या नटेकाने भाई कुछ होते हैं विधि को शासन में कि सेपरेशन अफ पावर भाई शक्ति को विकेन्द्रीकरण अंग्रेस भिजी को बिरालो जस्ते कंग्रेस तो देखा हो तर जनता को नजर में के कंग्रेस एटा गंभीर रूप में वैचारिक रूप में रैद्धांतिक रूप में प्रतिबद्ध पार्टी हो जो चाहिए खरे खड़ा जस्तु बग्तेन डड़े लगे जस्तु कहीं तब को उर्ने भेल में कहीं सानों होने सुक्ने तो कंग्रेस को प्रवृत्ति छे कंग्रेस जैसे भी के एकदम गंभीरता का प्रकार साथ समुद्र जस्ते गहरी पार्टी हो उसके आपको विश्लेषण आपको ढंग ने कर तर तो जनता तो अभी को अवस्था में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पक्ष में वहाँ जो नाकाबंदी होता खेल राष्ट्रीय एकता को सवाल में अड़ान लिखो नेपाली को शिव उच्च पारने काम करो लिपुले लिपिया दुरा काला पानी सहित को चुच्चे नक्सा सावजनिक करने आठ जिस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनता तो केपी शर्मा ओली को पक्ष में छ महीना वर्ष दिनम समाप्त भैन केपी ओली चाह राष्ट्रवादी हो कि भारतवादी हो भारत पक्ष को मं हो भाई कुछ तो छ महीना वर्ष दिनम वहाँ को राष्ट्रवाद फोक्रो साबित भैन राष्ट्रवादी लिंपिया दुरा रिपुले को नक्सा आपका किताब में प्रकाशन कर डराने भारत संग इसका सो जानू पर्ने अभी अगर तो तब धे मैं के भन्द आया भारत खुशी पार्ला संसद को विघटन कर यो राष्ट्रवाद तो कह गए समाप्त भाई तो केपी ओली को यह कुछ तो तैयार ने जानू पे पत्रकार साथी आठ रहास कर आठ रहास को लाई निर्कोल में पुर्यावने निष्कर्ष में पुर्यावने नक्सा लाष्ट्रीय नक्सा में राखने रो हम लिपुले कालापानी को सीमा भि गा सकूक भे तो हम भी साथ में छो केपी ओली को तर वहाँ बीच में नगरिकन अ फिर ते भारत को इशारा में संसद को विघटन करूँ भाई भाई मानी 
तर केपी शर्मा ओली बराबर राष्ट्रियताको सवालमा चट्टानी अडान भएको नेता हाम्रो देशमा अरु कोही पनि छैन हैन चट्टानी अडान होइन उहाँको खाली देखाउने दाँत मात्रै थियो उहाँको देखाउने दाँत र चबाउने दाँत फरक फरक थिए ठुलो राष्ट्रवाद हो केपी ओलीको देखाउनका निमित्त उहाँले गर्नुभयो तर भारतले नेपालमा लगातार रूपमा अस्थिरता बनाउन खोजेको र नेपालको संविधानलाई पनि स्वीकार गर्न नखोजेको बत्तचालु संविधानलाई हो अब आएर अन्तत गत उसैको लिपिया लिपिया दुरान लिपु लेखलाई हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा छपाउँदाखेरि उहाँले शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षा सचिवलाई त्यसलाई नछपाओ भनेको भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले पुष्टि हाम्रो समाजमा हाम्रो अगाडि पुष्टि भइसकेको छ र अहिले त्यसै भारतलाई खुसी पार्नका निमित्त फेरि कुनै पनि दृष्टिकोणले केपीहरूलाई राष्ट्रवादी नेता मान्न आजको दिनमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ विगतमा पनि उहाँ राष्ट्रवादी होइन उहाँले महाकाली सन्धि गराउँदा पनि भारतीय पक्षको भएको हो किनभने त्यति बेला उहाँले डेढ खरब रुपियाँ बाह्र वर्षमा यो राज्यले पाउँछ नेपालले पाउँछ पहिले भएको भारतलाई खुसी पार्नका निमित्त उहाँ महाकाली सन्धि नाकाबन्दी हुँदाखेरि उहाँले लिएको अडारलाई तपाईँले बिर्सिन नाकाबन्दी गर्दा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु नेपालको पत्रकारिता जगत नेपालको बौद्धिक जगत नेपालको सबै जगतलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आँखामा पट्टी नबान्नुहोस् तपाईँहरू आँखा खोलेर दिल खोलेर मन खोलेर सबै ढोकाहरू खोलेर बस्नुहोस् संविधान पनि पास गरेर ल भन्नुहोस् त सुशील गोयरला सुशील गोयरला संविधान बनाउने सुशील गोयरला नेपाली कङ्ग्रेसको दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते कम्युनिस्टले सहयोग नगरेको संविधान आउँथ्यो सब सहयोग त पछाडि तपाईँले ब्याक फोर्सले गर्छ त्यसो भए त बाबुराम भट्टले संविधान किन नबनाएको किन नबनाएको त हामी त सानो समूह थियौँ स्वयं कम्युनिस्टहरूको एज ए होल उनीहरूका पार्टीका मान्छेहरू बढी थिए संसदमा उनीहरू थिए तर जब सुशील कोयरला संसदको प्रमुख भएर आउनुभयो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा बनेको संविधान हो नि त्यो संविधानको खिलाफमा भारत थियो त्यस कारणले भारतले नाकाबन्दी लगायो नाकाबन्दी त भारतले केपीओली आएपछि लगाएको होइन नि नाकाबन्दी त सुशील कोयरलाको बारेमा लगाएको होइन भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यही बिचमा सरकार परिवर्तन सरकार परिवर्तन भयो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा त के थियो भने संविधान निर्माण भइसकेपछि नयाँ सरकार बन्ने छ भनेर चाहिँ हामीले सबैले सहमति गरेका थियौँ त्यो सहमति अन्तर्गत सुशील कोयरला बाहिरिनु भयो तर भारतले नाकाबन्दी लगाएको कुरा त सुशील कोयरला हुँदैखि लगाएको हो नि भारतको नाकाबन्दी संविधान पारित नगरोस् भन्ने चाहना जुन थियो नेपालको संविधान त्यो पारित गर्नु त नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोयरला पार्टी सभापतिज्यूले गर्नुभएको हो नि त यो कुरा तपाईँहरू किन नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ किन तपाईँहरू यो कुरा बोल्नुहुन्न मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई छ के यो कुरा त्यसो भए नेपालमा जति आमूल परिवर्तन आएका छन् त्यसमा कङ्ग्रेसको अग्रणी भूमिका छ अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु इतिहासले यो कुरा उपस्थित गर्छ तर कङ्ग्रेस यता स्थितिवादी पार्टी हो परिवर्तन विरोधी पार्टी हो विकास विरोधी पार्टी हो भन्ने आरोप छ तपाईँहरूमाथि म तपाईँहरू यथास्थिति काम गर्ने पार्टी हो पक्नुहोस् पक्नुहोस् यथास्थितिवादी पार्टी हो भने राणा शासनलाई फाल्नको लाग्यो नेपाली कङ्ग्रेस लाग्यो कि लाग्यो नेपाली कङ्ग्रेसको राणा शासन फाल्दाखेरि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले दुई हजार सात सालमा राणाहरू देशबाट विवाहित नाट्यहरूको पार्टी हो कङ्ग्रेसको सर्वहारको पार्टी पनि कम्युनिस्ट हो म एउटा कुरा भन्छु मम्मी कुरा सुनिदिनुहोस् नेपालको जानिया शासनलाई नेपालबाट सफाया गर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस तिस वर्षे पञ्चायती एकदलीय तानाशाही व्यवस्थालाई फाल्ने के नेपाली कङ्ग्रेस गणेश मान्छेको नेतृत्वमा पहिला डिपी बर्लाको नेतृत्वमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन म तपाईँलाई भन्छु बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन के नेकपा माओवादी नेकले फालेको हो यदि दस वर्षीय जनयुद्ध नगरेको भए त्यो सम्भव थियो प्रचण्ड दस वर्षीय जनयुद्ध नआएको भए दस वर्षीय जनयुद्धको जगमा भएको हो नि त बैसठी त्रिसठीमा त्यो इतिहासलाई त मैले बिर्सिनँ होइन दस वर्षे जनयुद्धले फाल्ने भए किन एक्लै बा बा के रे बा प्रचण्डले फालेन तपाईँहरूले फाल्ने भए पक्नुहोस् किन किन कङ्ग्रेस तपाईँहरू राजा र टाङ मुनि किन छिर्नु भयो पक्नुहोस् न बैसठी त्रिसठी भन्दा अगाडि बैसाख राखेर राजा खुट्टा किन ढोग्नु भयो तपाईँहरू दाम राख्ने नराख्ने त्यति बेलाको सिस्टममा सिस्टम हुन्छ हरेक देशको एउटा सिस्टम हुन्छ सिस्टमले के भन्छ भने हामीले संविधान राजतन्त्र मान्दै आएको स्थिति थियो संविधान राजतन्त्रका हामी हिजोका दिनमा पक्षपाती थियौँ जब उनसाठी सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरे हाम्रो संसदलाई मिल्काए र दुई हजार 
सत्रह साल में सो सत्रह साल पुष को एक गति तीर जब उन्हें फर्किए फर्क हमी लगे अब राजा यह देश में काम छेन यह देश को राजा सब भाई ठूल अभाव सिद्ध छ राजा नफालेसम यह देश को परिवर्तन होते हैं माओवादी रमएर गिरजा प्रसाद कोईरला को मुनि आए गिरजा प्रसाद कोईरला नेपाली वंशा पार्टी का सभापति का मुनि आए गिरजा बाबू हमी तब को मुनि बस् तैयार छेश परिवर्तन में लानुस्ने गिरजा प्रसाद कोईरला संसद को पुनस्थापना को माग करू संसद को पुनस्थापना को माग करे तेस बाहर बुदे सहमति बनो बाहर बुदे सहमति भि सब राजनीतिक दल एम माओवादी तो भि राखी रो गिरजा प्रसाद कोरला को नेतृत्व में पैलो संविधान सभा को निर्वाचन भो रो निर्वाचन ने गणतंत्र फा हो कि राजतंत्र फा हो गणतंत्र लिया हो गणतंत्र लियाने में हस्ताक्षर करे को प्रधानमंत्री को थी पर्चा थी मैं थी केपी ओली थी गिरजा प्रसाद सहमति को सहमति ठीक है तर नेतृत्व तो हम होनी कंग्रेस को नेतृत्व होनी तेमें अगर अवस्था में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र को बाटो में हिंदू भाव संसद विघटन कर अवश्य प्रतिगमन को बाटो में कु को बाटो में पश्चगमन को बाटो में है दक्षिण पंथ को बाटो में केपी ओली अभी हिड़न भाग केपी ओली में मन राज्य हो आई एम द स्टेट भाई मनोग्रंथि ने काम गए तो मनोग्रंथि को उपस्था शासन लागू कर वहाँ तो दुई मिनट टिक्न सकते कंग्रेस ने चाहे चार महीना तो कहीं वहाँ दुई महीना टिक्न प्रधानमंत्री चाहे चाहे कंग्रेस कंग्रेस ने जो दिन चाहिए वहाँ अ चार महीना वहाँ बैशाख सम को म्याद तय कर मैं लगे वहाँ चुनाव भी कराने तब हेन इस पच्चीस को सरकार सर्वदलीय सरकार बन मैं लगता आँदो सरकार को नेतृत्व संसद पुनस्थापना भर हाई हमें दुटा कुरा में हम पेलो लक्ष्य चाहे संसद पुनस्थापना में संसद एकदम एकदम निरपेक्ष भर भेस देश देश को संविधान बहत्तर को संविधान हम नेतृत्व में बने हुआ संविधान को रक्षा भी हमी पर्ने वाली कंग्रेस को नेतृत्व में अर्क चुनाव हो सकता चुनाव होते वैशाख को चुनाव वैशाख में तो संभावना चुनाव कांग्रेस को सरकार बन कंग्रेस को नेतृत्व में मत यह देश के परिवर्तन हर एक परिवर्तन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा हो शेरबहादुर देववा हो एक्स वाई जेड जो हो तर मेरे आग्रह के कंग्रेस को नेतृत्व में मत आऊँगो निर्वाचन होगा कंग्रेस को नेतृत्व में भाई निर्वाचन नेपाली जनता जनता ने हमीर विजय का साथ प्रचंड विजय का साथ अगड़ी लिया अभी हमी संविधान ट्रैक कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा ने इसको अगड़ी भन्न भाथ कि मैं ज्योतिषी ने सात पटक तभी प्रधानमंत्री होने सात चोटी प्रधानमंत्री हो मैं मैं देश को घटना परिघटना ने तब हमें हेौं न बांदर को हाथ में नरियोल बांदर को हाथ में नरियोल भाई कसरी पुष्टि होने सब भाई ठूल पार्टी माओवादी थे चौसठी तर माओवादी ने आपूल जन्मा संविधान सभा हस्ताक्षर मृत्यु पर्स में हस्ताक्षर कर आप मारे हो कि बाबूराम भट्टाई तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान सभा समाप्त करने हस्ताक्षर करूस कारण आपस में नमिने छ वर्षम चार सरकार बने होम्युनिस्ट का हम हम थे हम थे प्रचंड को सरकार बनो माकुले को सरकार बनो झलाल को सरकार बनो रबूराम को सरकार बनो सकेन न सके अंतिम में आप संविधान सभा को प्रस्ताव मृत्युपत्र में हस्ताक्षर कर बाबूराम भट्टाई बिदा भे अस पे अर्क संविधान सभा को निर्वाचन भो अर्क संविधान सभा को निर्वाचन भेजी जनता ने हेरे जनता ने कि भाई कम्युनिस्ट ने राज्य चला सकते हैं देश बना सकते हैं संविधान बना सकते हैं तेस कारण कंग्रेस का बहुमत दिन पर्ची जनता ने बहुमत दिए बहुमत दिए पे सुरेश प्रला को नेतृत्व में जब सरकार बनो तो सरकार ने मत को संविधान जारी गयो अलग को संविधान जारी गयो अब जारी कर सके जनता फिर कंग्रेस विश्वस्त थे तर 
काले काले मिले रखा वाले बने जनता को पूर्ण बहुमत दुई तिहाई को बहुमत आज ढाई वर्ष घर लिया महल गठबंधन खाना का निमित्त गठबंधन दिए सत्ता का निमित्त गठबंधन देश रनता का निमित्त तो होने एक रत्ती पूरे भैन तो केपी ओली अभी भाई हिड़ू भाषा नहीं अरुण भाई अरुण भी भाई क्योंकि सत्ता का लगी गठबंधन दिए तो सत्ता को लगी एवटे मानी मात्र प्राप्त गये भाई वहाँ आपको सरकार फिर डराइद यही जनता भ्रम में रहे नेपाली जनता खाली के लागू रहे कम्युनिस्ट का नारा मत रहे कम्युनिस्ट बने को खाली के होने आप बन का निमित्त मत रहे नेता बन का निमित्त मत रहे भाई जनता ने अलग बल्ल बुझे होनी जनता ने कम्युनिस्ट का कुरा में झुंझा कुरा में भ्रम में आएर के बहुमत दिया थे तर ते बहुमत ढाई वर्ष भी टिके आज समाप्त भर गए इस कारण अब नेपाली जनता ने कंग्रेस विजय बना अब यह जो पार्टी फुट भो कम्युनिस्ट पार्टी केपीओली रचंड को जो गिता काट को अवस्था आगे इसलिए प्रचंड का फायदा भो किओली पार्टी फुटाई फायदा भो कि फायदा भो तो मेरे सरकार को विषय होना मैं नेपाली कंग्रेस को आपको पार्टी का पक्ष में हमी काम करने हो रम्युनिस्टर दिखे सत्ता पर बांदर का हाथ में नरियल जैसे भो भाई को मस्टर पुष्टि भर तिमसर में सफल कि असफल समग्र वहाँ को काम कारवाई क्रियाकलाप असफल भाई असफल भाई प्रमाण भैस तर वहाँ को दावी कि कांग्रेस ने बीसों वर्षसम कर काम हमें तीन वर्ष में करते विदेश में विवास परिवर्तन के गाँव गाँव में बाटो बाटो शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी हर एक क्षेत्र में सुधार शिक्षा को नाम में कुन चाह कह नया विश्वविद्यालय बनो कह टेक्निकल कलेज बनो कह मेडिकल कलेज बनो कह तैं को छानी के प्राविधिक कलेज का शाखा कह कह खोली री जनता ने पाई रखे शिक्षा में जो सुविधा थी कह के एक लाख रुपये तीन रुपये ठाक एक हजार में पढ़ाई थाले भन्न कह जहाँ नेपाली जनता का छोरा गरीब जनता का छोरा जहाँ लाखों लाख पचासों लाख रुपया तीन मेडिसिन पढ़् पर्थ्य आएर पचास लाख को ठाव में दुई लाख बना चाहिए छे बरु एटा फकीर गोविंद के गोविंद फकीर ने आंदोलन खा तो आंदोलन में लगातार रूप में आंदोलन निष्पेस करने काम करें केन्द्र सरकार ने करे कारण कुछ शिक्षा को नाम में सीट को भाचिए स्वास्थ्य को नाम में सीट को भाचिए अलग स्वास्थ्य को नाम में जी काम परिवर्तन काम कंग्रेस को नेतृत्व में भाई कंग्रेस को नेतृत्व को सरकार ने बने कंग्रेस को नेतृत्व में बने का सात सौ तिरपन्न गांव पालिक में पंद्रह बेड पच्चीस बेड का हस्पिटल बनाने कुरा घोषणा तो गगन था सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री बुरा तर ते आज आएगा चार वर्ष पच्चीस सात सौ तिरपन्न में होना जम्मा तीन सौ नौवटा गांव पालिक में अफ्टर फोर इयर्स बने तो घोषणा मात्र काम तो सुरू भाग काम होने संभावना भी छाइन तब हे इस कारण के होने स्वास्थ्य का नाम में कहीं भी भैन शिक्षा का नाम में कहीं भी भैन रटो घाटो पीस बने बाटो घाटो बने तो मैं भू बाटो घाटो पीस भाई कुछ स्थानीय सरकार बनो स्थानीय सरकार कस को बाबू बगौती हो स्थानीय सरकार के थी हमी सब को पार्टी एमए माओवादी सब पार्टी को गणित को आधार में कोई तल कोई मत हो स्थानीय सरकार भैस राज्य को भोटी कह स्थानीय सरकार में आँच स्थानीय सरकार ने जे कर सकते तीन वर्ष को बीच में तर तैंपनी 
स्थानीय सरकार ने आज इम का साथ काम कर भाई बड़ी बाटो पीच हो बड़ी बाटो ग्रैवी हो बड़ी पुल भे हो तर कम से कम भी पचास पर्सेंट भाग बड़ी आय को रकम में भ्रष्टाचार कर छोट दिए केपीएल सरकार ने भ्रष्टाचार करण का ने दुई किलोमीटर बाटो बनने पर्ने ठाव पीस बनने ठाव जब जाहिर अ इंटरपोल ने नहीं भ्रष्टाचारी छ्रष्टाचारी वहाँको पुत्र भनाउँदा दुखको बाहिर कति आयो त्यति मात्र होइन म तपाईँलाई दादाका साथ भन्न चाहन्छु रवीन्द्र अधिकारीको वाइट बडीको छानबिनको कुरा बाहिर किन आइरहेका छैन यतिको यति छ नि होल्डिङ्सको कुरा किन बाहिर भ्रष्टाचारको छानबिन भइरहेका छैन किन ओमनीको भइरहेका छैन अझ किन म तपाईँलाई अर्को पनि भन्न चाहन्छु अहिले प्रेम कुमार राई भन्ने जो अख्तियारको प्रमुख एउटा चाहिँ के हो भने संविधान माथि टेकेर संविधानलाई कुल्चेर एउटा चाहिँ अध्यादेशको माध्यमले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राई भनेर ल्याइएको छ प्रेम कुमार राई अख्तियारमा आइसकेपछि कतिपयको आशङ्का छ कि अब प्रचण्ड देवबाहरू पनि भित्र जाकिन सक्छ आशङ्का होइन आशङ्का होइन तपाईँलाई तपाईँहरू जसले खोज्नु पऱ्यो तपाईँको कम्युनिस्ट भनाउँदो पत्रिका नयाँ पत्रिकाले नेकपाको पत्रिकाको फाउन्डिङ गर्ने पत्रिकाले लेखिरहेको छ लगातार रूपमा प्रेम कुमार राई स्वयं व्हाइट बडीको भ्रष्टाचार हुँदाखेरि त्यहाँका अध्यक्ष थिए प्रेम कुमार राई गोपाल खड्का कहाँ नेपाल आयल निगमको जिएम गोपाल खड्का हुँदा त्यहाँको प्रमुख को थियो प्रेम कुमार राई थियो अनि प्रेम कुमार राई चाहिँ व्हाइट बडीको कांड हुँदा घटना घट्दा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको चेयरमेन हुने उहाँ चाहिँ छ अरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने तर उहाँ चाहिँ के हुने उहाँ चाहिँ निर्दोष हुने प्रेम कुमार राई के अरे नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा चाहिँ सचिव हुँदा चाहिँ निर्णय हुने उहाँ चाहिँ निर्दोष हुने प्रेम कुमार राई नै सबैभन्दा पहिला दिन पर बस्ने जस्तो छ नि जेलमा राख्न सक्छ नि त अख्तियारले सबै छानबिन गऱ्यो भने हो कि भन्नुहोस् त अनि त्यस्तै व्यक्तिलाई ल्याएर केपीओरीले त्यो त त्यो त देखियो भने ऐना पिक्चर आफै साँसी बिरालो भने अझै भयो होइन उहाँले जुन पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो नि प्रेमाले गौरी शंकर चौधरी लगायतलाई उहाँले जुन मन्त्री बनाउनुको राम्रो गर्नुभयो सुदूरपश्चिमबाट उहाँहरूलाई होइन प्रधानमन्त्री चाहिँ संसद विघटन भइसकेको छ प्रधानमन्त्री काम चलाउँछ अनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले भट्टा भट मन्त्री नियुक्त गर्न पाउँछ कि पाउँदैन यो कानुनको खिलाफ हो कि होइन यो पनि प्रश्न चिन्ह भरा छ खिलाफ हो कि होइन यो कुरा त हेर्नु पऱ्यो नि तर उहाँसँग भिजन त छ नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जुन उहाँको सपना थियो यो सपनालाई साकार पार्नको लागि त सबैको साथ सहयोग समर्थन सुखी नेपाली हेर्नुहोस् यो संसार बदल्ने हो भने कामले बदल्ने हो मुखले बदल्ने होइन तर उहाँहरूले समृद्ध नेपाल बनाउने उहाँले जुन खाका ल्याउनु भयो भिजन ल्याउनु भयो एजेन्डा ल्याउने कुरा त उहाँले